আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই তো চলে আসলাম নতুন একটি টপিকস নিয়ে কথা বলার জন্য তো আজকে আমরা কথা বলবো যে সরকারি চাকরিতে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেগুলো তো আমরা অনেকেই আসলে সরকারি চাকরির পিছনে দৌড়াই বা দেশের একটা বৃহৎ অংশ যুব সমাজের সবাই চায় বেকার সমাজের সবাই চাকরি সরকারি চাকরি তো সরকারি চাকরি কী কী সুবিধা সুযোগ সুবিধা দেওয়া আছে সেগুলো আসলে আমরা অনেকেই জানি না বা দেখে গেছে জানলেও পুরোপুরি ভালোভাবে জানি না তো যারা জানেন না বা যারা ভালোভাবে জানতেন যাদের জন্য এই ভিডিওটি তো চলুন শুরু করা যাক সরকারি চাকরির কী কী সুযোগ সুবিধা জেনে নেই প্রথম আছে সরকারি চাকরির বেতন স্কেল গ্রেডিং সিস্টেম শ্রেণীকরণ শ্রেণীকরণ ও উন্নয়ন ভাতা ও সুবিধা দিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষিত প্রজন্মের যে বিষয় সবার আগ্রহ সেটি হচ্ছে যে সরকারি চাকরিজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা কিন্তু বর্তমান সময়ে সরকারি চাকরি পাওয়ার সোনার হরিণ পাওয়ার মতো ব্যাপক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি চাকরি পাওয়া দুঃসাধ্য তো সরকারি জবে এখন গ্রেডের উপর চলে চারটা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এখন বিশটি গ্রেডের গ্রিষ্টি গ্রেডের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে যেমনটা যেমন আগে যেটা প্রথম শ্রেণী ছিল বর্তমানে সেটা প্রথম থেকে নবম গ্রেড এবং দ্বিতীয় শ্রেণী হলো দশম গ্রেড এবং দশম গ্রেড শুধু দশম গ্রেডেই দ্বিতীয় শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণীর দশম গ্রেড অর্থাৎ শুধু দশম গ্রেডেরই হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণী আর প্রথম থেকে নবম গ্রেড হচ্ছে প্রথম শ্রেণী এগারোতম এগারো থেকে ষোলো গ্রেড হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণী আর ষোলো থেকে বিশতম গ্রেড হচ্ছে চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস অ্যান্ড ফোর্থ ক্লাস আবার দেখে নেন ফার্স্ট ক্লাস চাকরি কোনগুলো যেগুলো প্রথম থেকে নবম গ্রেড পর্যন্ত সেকেন্ড ক্লাস চাকরি হচ্ছে যেগুলো শুধুমাত্র দশম গ্রেড আর এ মানে থার্ড ক্লাস চাকরি হচ্ছে যেগুলো এগারো থেকে ষোলোতম গ্রেড এবং ফোর্থ ক্লাস চাকরি হচ্ছে যেগুলো সতেরোতম সতেরো থেকে বিশতম গ্রেড অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণী আর কি তো এক থেকে নবম গ্রেডে যিনি যিনি সে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা বা গেজেটেড অফিসার বা ক্যাডার এদের নিয়োগের সময় সরকারি গেজেট বা বিজ্ঞপ্তি বের হয় স্বয়ং প্রেসিডেন্ট এদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন সামগ্রিক দিক বিবেচনায় মান মর্যাদা দায়িত্ব কর্তব্যের পরিধিতি পরিধি ও সুযোগ সুবিধার দিক দিয়ে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারগণ তুলনামূলক ভালো অবস্থানে থাকেন তার উপরে আছে সচিব বা মুখ্য সচিব এখন এখানে একটা ভাইপো বোর্ডে অনেকে প্রশ্ন করে যে আসলে ক্যাডার ক্যাডার বলে এটাকে কেন ক্যাডার বলা হয়ে থাকে আসলে যেমন অনেক নান নন ক্যাডার ফার্স্ট ক্লাস জব আছে আবার ক্যাডার ফার্স্ট ক্লাস জব সুতরাং এটাকে কেন ক্যাডার বলা হয়ে থাকে তো এটা একটা প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে এটা স্বয়ং প্রেসিডেন্ট এদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন এবং সাম্প্রিক বিবেচনা এবং এদের নিয়োগ গ্যাজেট বা বিজ্ঞপ্তি বের হয় তো যার কারণে এরা ক্যাডেট আর কি এটা একটি প্রশ্নের উত্তর আর কি ভাইবো বোর্ডের জন্য তারপর পিএসসি কর্তৃক নিয়োগকৃত সাতাইশ ধরনের চাকরিকে ক্যাডার বা পিএসসি কর্তৃক নিয়োগকৃত অন্যান্য সরকারি চাকরিকে নন ক্যাডার জব বলা হয়ে থাকে আবার দেখুন পিএসসি কর্তৃক নিয়োগকৃত সাতাইশ ধরনের চাকরিকে ক্যাডার বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ যে যেগুলো আমরা বিসিএস যেগুলো বি বিসিএসে সাতাইশটা শ্রেণীর চাকরি আছে এই চাকরিগুলো হচ্ছে হচ্ছে ক্যাডার চাকরি আর পিএসসি নিয়োগকৃত অন্যান্য যে সমস্ত চাকরিগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে যে নন ক্যাডার জব আর নন ক্যাডার চাকরি নন ক্যাডার জব নন ক্যাডার জব গ্রেড নয় হলে প্রথম শ্রেণী এবং গ্রেড দশ হলে দ্বিতীয় শ্রেণী বলা হয় আর ক্যাডার নন ক্যাডার জবের মধ্যে মূল পার্থক্য হল আবার দেখুন নন ক্যাডার জব গ্রেড নয় হলে প্রথম শ্রেণী আর গ্রেড দশ হলে দ্বিতীয় শ্রেণী বলা হয় আচ্ছা আর ক্যাডার এবং নন ক্যাডারের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো ক্যাডারগণ প্রমোশন পেয়ে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে যেতে পারেন যা নন ক্যাডারগণ যেতে পারেন না অর্থাৎ এটি একটি ব্লক পোস্ট তো আমি আবার বলছি যে ভাইবো বোর্ডে আসলে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে ক্যাডার আর নন ক্যাডারের মধ্যে পার্থক্যটা কি অর্থাৎ বেসিক নলেজটা আপনাদের আছে কিনা সেটা প্রশ্ন করে জানার জন্য তো এই জন্য এটি প্রশ্ন করা হয়ে থাকে এই জন্য এটা একটি প্রধান পার্থক্যটা হচ্ছে যে ক্যাডারগণ প্রমোশন পেয়ে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে যেতে পারেন যা নন ক্যাডারগণ যেতে পারেন না প্রায় সব ক্যাডারই কমপক্ষে সর্বোচ্চ গ্রেড পর্যন্ত যেতে পারেন অন্যদিকে নন ক্যাডারগণ বেশিরভাগের পদই হচ্ছে ব্লক পোস্ট তো এখানে একটা বিষয় লক্ষণ হয়ে যায় নীতি নির্ধারক অর্থাৎ সব ক্যাডারের সর্বোচ্চ গ্রেড পর্যন্ত তিনি প্রমোশন পেতে পারেন কিন্তু অন্যদিকে নন ক্যাডাররা বেশিরভাগই ব্লক পোস্ট অর্থাৎ তিনি যেই পোস্টে অংশগ্রহণ করেছেন ওনার চাকরি জীবনটা ওই পোস্টে ওখানে শেষ বা দু একটা হয়তো প্রমোশন পায় খুব রেয়ারলি তো এই জন্য ক্যাডার নন ক্যাডারের মধ্যে পার্থক্য আর সবাই ক্যাডারের পিছনে দৌড়ায় আর ভাইবা বোর্ডের জন্য আপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর জানা হয়ে গেল তো এবার আসি বিশেষ ক্যাডার মূলত দুই প্রকার দুই প্রকার সেটা হচ্ছে যে জেনারেল এবং টেকনিক্যাল তো জেনারেল কে কে আছে যেগুলো যেমন পুলিশ অ্যাডমিন পড়াস্ট অর্থাৎ আপনি যে কোনো সাবজেক্টের আপনি যেই সাবজেক্টে পড়ালেখা করেন না কেন এই সমস্ত ক্যাডারগুলো আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এগুলো হচ্ছে যে জেনারেল বা সবার জন্য উন্মুক্ত বা সবাই অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর হচ্ছে টেকনিক্যাল টেকনিক্যাল হচ্ছে আপনি যেই যেই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা
তো এদের চেনার উপায় হলো সরকারি যে কোনো অফিসে চার ধরনের স্টাফ থাকে যারা যার মধ্যে রয়েছে ক্যাডার তার নিচে রয়েছে তার নিচে কর্মকর্তা তার নিচের কর্মচারী আর কি তার নিচে কর্মকর্তা তার নিচে কর্মচারী অর্থাৎ প্রথমে ক্যাডার তারপর হচ্ছে কর্মকর্তা তারপর হচ্ছে কর্মচারী অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাসে যারা তারা হচ্ছে ক্যাডার শ্রেণীর অফিসার তিন সেকেন্ড ক্লাস হচ্ছে অফিসার মানে কর্মকর্তা দ্বিতীয় হচ্ছে কর্মচারী তো এদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় এদের গ্যাজেটের কর্মকর্তা বলা হয়ে থাকে মানে প্রথম ও দ্বিতীয় এদের গ্যাজেট কর্মকর্তা বলা হয় তৃতীয় শ্রেণীর যারা তারা মানে তারা হলেন কর্মকর্তা আর চতুর্থ শ্রেণীর তারা হলেন কর্মচারী তো আসলে পিয়ন বা যে সমস্ত বিষয়গুলো থাকে তাদেরকে মানে পিয়ন বা দেখা গেছে যে দপ্তির টাইপ যারা থাকে তারা হচ্ছে যে মানে কর্মচারী আর কি মানে দেখা গেছে চা নেয় বা দেখা গেছে যে কোন থাকে বাজারে বা যায় এই টাইপ তাদেরকে আসলে এই তথ্যগুলো আপনাদের যারা সরকারি কর্মচারী হবেন বা যারা বিভিন্ন জায়গায় জব করবেন তাদের অত্যন্ত জানার প্রয়োজন কারণ এগুলো আসলে যে কোনো ভাইবাদ আপনাদের প্রশ্ন করা হয় বসে আপনি জানেন কি না তো প্রথম শ্রেণী প্রথম শ্রেণী মানে ন্যূনতম নবম গ্রেড আর দ্বিতীয় শ্রেণী কেবল দশম গ্রেড আচ্ছা ফার্স্ট ক্লাস অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাস হতে হলে তাকে ন্যূনতম নবম গ্রেড হতে হবে অর্থাৎ এক থেকে নবম গ্রেড পর্যন্ত যেহেতু ফার্স্ট ক্লাস সুতরাং সর্বনিম্ন নবম গ্রেড হলে তাকে ফার্স্ট ক্লাস অফিসার বলা যাবে এছাড়া দশম গ্রেড মানে সেকেন্ড ক্লাস আর দশম গ্রেডে অন্য কোনো গ্রেড নেই শুধু দশম মানে সেকেন্ড ক্লাসে অন্য কোনো গ্রেড নেই শুধু দশম গ্রেড আর সকল ডিপার্টমেন্টের সহকারি পরিচালক অর্থাৎ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর প্রথম শ্রেণীর বাংলাদেশ ব্যাংকের এডি বা দেখা গেছে যে সকল আবার দেখুন সকল ডিপার্টমেন্টের সহকারী পরিচালক এডি প্রথম শ্রেণীর প্রথম শ্রেণীর বাংলাদেশ ব্যাংকের এডি না সব এডি প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ আমাদের একটা ধারণা যে শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের এডি বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টররাই শুধুমাত্র ফার্স্ট ক্লাস মানে প্রথম শ্রেণীর তো আসলে এটা একটু ভুল ধারণা যে সকল ডিপার্টমেন্টের সহকারী পরিচালক মানুষ তিন ফার্স্ট ক্লাস অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া কেউ সহকারী পরিচালক বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হতে পারে না তো আমরা জানি আসলে তবে এটা হচ্ছে নন ক্যাডার আর কি যেমন বাংলাদেশ ব্যাংকের এডি হচ্ছে যে ফার্স্ট ক্লাস জব তবে তিনি কিন্তু নন ক্যাডার অর্থাৎ ওনাকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি কোনো প্রজ্ঞাপন বা জারি করেনি যে সুতরাং এটা হচ্ছে যে পিএসসি ওটাকে নির্ধারণ করেনি এটা আসলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ হয়ে থাকে যার কারণে উনি হচ্ছে যে ফার্স্ট ক্লাস তবে নন ক্যাডার জব এই জন্য এখানে বলা হয়েছে যে সকল সকল ডিপার্টমেন্টের সহকারী পরিচালক হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর বাংলাদেশের এডি এবং প্রথম শ্রেণীর তারপরে পুলিশের পুলিশের রাস্তায় দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং প্রাইমারি প্রধান শিক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণীর হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণীর তারপরে দেখুন দ্বিতীয় শ্রেণী কারা কারা আছে পুলিশের রাস্তায় প্রাইমারির প্রধান শিক্ষক এবং হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক এই তিনজন হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাস বা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাইমারি সহকারী শিক্ষক তৃতীয় শ্রেণীর এবং সকল ডিপার্টমেন্টের অফিস সহকারী কম্পিউটার অপারেটর সাত মুদ্রা করে তৃতীয় শ্রেণীর আবার দেখুন তৃতীয় শ্রেণীর কারা কারা প্রাইমারি সহকারী শিক্ষক তৃতীয় শ্রেণীর সকল ডিপার্টমেন্টের অফিস সহকারী এবং কম্পিউটার অপারেটর বা ষাট লেপি মুদ্রা খরিক যারা থাকে তারা হচ্ছে যে থার্ড ক্লাস বা তৃতীয় শ্রেণীর অফিস শিক্ষক চতুর্থ শ্রেণীর যার বেতন স্কুল হচ্ছে আট হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা যেমন প্রাইমারি স্কুলের পিয়ন তো যেটা আগেই বলেছিলাম যে পিয়ন বা দপ্তরি যারা থাকে তারা হচ্ছে চতুর্থ শ্রেণীর বা কর্মচারী তাদের বেতন স্কুল শুরু হয়েছে আট হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকার থেকে এবার দেখো দাদা এবার আমরা জেনে নেব কোন গ্রেডে কত বেতন এবং সরকারি বাতা রয়েছে সর্বনিম্ন মূল বেতন আট হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা আর সর্বোচ্চ আটাত্তর হাজার টাকা সুপারিশ করে সরকারি কর্মকর্তা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা সংক্রান্ত পে কমিশনের প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে অর্থাৎ যেটা বললাম যে কর্মচারী অর্থাৎ ফোর্থ ফোর্থ ক্লাস যারা তারা আট হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে শুরু করেন এবং সর্বোচ্চ আটাত্তর হাজার টাকা পর্যন্ত সরকারি কর্মকর্তারা পেয়ে থাকেন বেতন বিশটি গ্রেড বিশটি গ্রেডে পেশ করা পেশ করা পে কমিশনের সুপারিশে সর্বোচ্চ মূল বেতন আটাত্তর হাজার টাকা সুপারিশ করা হলেও এই স্কেলের বেতন ভাতা সহ অর্থের পরিমাণ দ্বারা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা অর্থাৎ বিশটি গ্রেডে পেশ করা পে কমিশনের সর্বোচ্চ সুপারিশ আটাত্তর হাজার টাকা তবে এর সাথে আর আনুষাঙ্গিক যে বিভিন্ন বিষয়দের যোগ হয়ে থাকে আনুষাঙ্গিক যে ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো আছে সেগুলো বলছি পরে তো সেই সুযোগ সুবিধাগুলো মিলে সেটা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায় অর্থাৎ এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা হয়ে যায় এটা এটা সবার ক্ষেত্রে যার যেমন যার বেতন আঠারো টাকা তারও প্রায় দেখা গেছে পনেরো হাজার টাকা বেতন হয়ে যায় তো সরকারি চাকরিতে এরকমই অর্থাৎ এটা শুধু বেসিকটার কথা বলা হয়েছে বেসিক মূল বেতন হচ্ছে আট হাজার টাকা বা আটাত্তর হাজার টাকা আর এর সাথে আনুষঙ্গিক আরও অনেক কিছু যোগ হয় তো একইভাবে সর্বনিম্ন বেতন স্কেল আট হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা সুপারিশ করা হলে সর্ব সব মিলে দাঁড়াবে বিশ হাজার দশ টাকা তো যেটা আগে বললাম বিশ হাজার দশ টাকা দাঁড়াবে তো এবার দেখি প্রথম স্কেলে বাড়ি বাড়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে মূল বেতনের প
কোনো সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের যখন মূল বেতনটা থাকে যেমন আটাত্তর হাজার টাকা ফার্স্ট ক্লাস জুনিয়র আটাত্তর হাজার টাকা সেই আটাত্তর হাজার টাকার সাথে কী কী যোগ হয় বাড়ি ভাড়া পঞ্চাশ শতাংশ বা চল্লিশ হাজার টাকা যোগ হবে সেই সাথে যোগ হবে এক হাজার চিকিৎসা ভাতা এক হাজার পাঁচশো টাকা ডোমেস্টিক এইড ভাতা তিন হাজার টাকা উৎসব ভাতা তেরো হাজার তেত্রিশ টাকা আপ্যায়ন বার্তা আপ্যায়ন ভাতা হচ্ছে তিন হাজার টাকা ও শিক্ষা বার্তা দুই হাজার টাকা ধরা হয়েছে অর্থাৎ এই বেতনের সাথে যোগ হয় যার কারণে বেতনটা দ্বিগুণ হয়ে যায় তো একইভাবে সর্বনিম্ন স্কেলের বাড়ি ভাড়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা চিকিৎসা ভাতা এক হাজার পাঁচশো টাকা যাতায়াত ভাতা তিনশো টাকা সন্তানের শিক্ষা ভাতা দুই হাজার টাকা ধোলাই ভাতা একশো পঞ্চাশ টাকা ও টিফিন ভাতা তিনশো টাকা অর্থাৎ তার এখানে চিকিৎসা ভাতাটা চেঞ্জ হয়নি কারণ চিকিৎসা আসলে সবার জন্য সমানই লাগে যার কারণে দেখা গেছে যে এই বাড়ি ভাড়া পাঁচ হাজার টাকা চিকিৎসা ভাতা হচ্ছে এক হাজার পাঁচশো টাকা যাতায়াত ভাতা তিনশো টাকা সন্তানের শিক্ষা ভাতা হচ্ছে দুই হাজার টাকা এবং ধোলাই ভাতা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা ও টিফিন ভাতা হচ্ছে তিনশো টাকা এটা হচ্ছে যারা সর্বনিম্ন অর্থাৎ ফোর্থ ক্লাস যাদের আট দুইশো পঞ্চাশ টাকা যাদের বেতন তাদের সরকারি বেতন স্কেলটা দেখে নেব সরকারি চাকরির বেতন স্কেল গ্রেডিং সিস্টেম শ্রেণীকরণ ও অন্যান্য ভাতা সুবিধা দিয়ে কী কী সেগুলো দেখি তো অন্যান্য ভাতা ও সুবিধা দিই প্রথমে আছে বাড়ি ভাড়াটা বাড়ি ভাড়া পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এর ঊর্ধ্বে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য বাড়ি ভাড়া মূল বেতনের পঞ্চাশ শতাংশ হারে কমপক্ষে আঠাশ হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ চল্লিশ হাজার টাকা আবার দেখুন পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ও এর ঊর্ধ্বে ঢাকা মেট্রোপলিটন এর জন্য বাড়ি ভাড়া অর্থাৎ ঢাকা মেট্রোপলিটনের বাড়ি ভাড়াটা বেশি ধরা হয়েছে মেট্রোপলিটার জন্য বাড়ি ভাড়া মূল বেতনের পঞ্চাশ শতাংশ হারে কমপক্ষে আঠাশ হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ চল্লিশ হাজার টাকা তারপর অন্যান্য অঞ্চলটা দেখে নিব চট্টগ্রাম খুলনা রাজশাহী সিলেট বরিশাল রংপুর নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর কক্সবাজার ও সাবার এলাকার জন্য মূল বেতনের পঁয়তাল্লিশ শতাংশ হারে তেইশ হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ছত্রিশ হাজার টাকা অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর যারা আছে তারা তেইশ হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া পাবেন এই সমস্ত জায়গাতে আবার দেখুন চট্টগ্রাম খুলনা রাজশাহী সিলেট বরিশাল রংপুর নারায়ণগঞ্জ কক্সবাজার গাজীপুর সাবার অর্থাৎ বিভাগীয় যে শহরগুলো বা প্রধান প্রধান যে জেলাগুলো আছে সেগুলোর জন্য পঁয়তাল্লিশ শতাংশ হারে তেইশ হাজার টাকা তবে এটা বাড়ে সর্বোচ্চ উনিশ ছত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত পেয়ে থাকেন এবার সেই জেলা শহরের জন্য মূল বেতনের চল্লিশ শতাংশ হারে কমপক্ষে একুশ হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ বত্রিশ হাজার টাকা আর অন্যান্য স্থানের অন্যান্য স্থানের জন্য মূল বেতনের পঁয়ত্রিশ শতাংশ হারে কমপক্ষে উড়িশ হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ আঠাশ হাজার টাকা তো যারা জেলা শহরে থাকে যেমন প্রধান জেলা শহর জেলা শহরে যিনি থাকে তাকে চল্লিশ শতাংশ হারে উনি একুশ হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া পাবেন এবং এটা বাড়তে বাড়তে সর্বোচ্চ বত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত তিনি পেতে পারেন আর অন্যান্য যত জায়গা আছে অর্থাৎ মেট্রোপলিটন ছাড়া বিভাগের শহর ছাড়া জেলা ছাড়া যত জায়গা আছে সেই সমস্ত জায়গায় পঁয়ত্রিশ শতাংশ আরে উনিশ হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া পান আর এটা বাড়তে বাড়তে সর্বোচ্চ আঠাশ হাজার টাকা পর্যন্ত তিনি পেতে পারেন মূল বেতনের পঁচিশ হাজার টাকা থেকে চুচল্লিশ হাজার নয়শো নিরানব্বই টাকা পর্যন্ত ঢাকা মেট্রোপলিটনের জন্য ষাট শতাংশ আরে কমপক্ষে বিশ হাজার টাকা আবার দেখুন মূল বেতনের বিশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে চুচল্লিশ হাজার নয়শো নিরানব্বই টাকা অর্থাৎ প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা পর্যন্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য অর্থাৎ বাড়ি ভাড়া ষাট শতাংশ আরে কমপক্ষে বিশ হাজার টাকা এলাকার জন্য ষাট শতাংশ হারে কমপক্ষে বিশ হাজার টাকা আর কি এটা পেতে পারে উনি এটা আসলে আস্তে আস্তে বাড়ে তারপর সেই চট্টগ্রাম খুলনা রাজশাহী সিলেট বরিশাল রংপুর নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর কক্সবাজার ও সাবার এলাকার জন্য মূল বেতনের পঞ্চাশ শতাংশ হারে ষোলো হাজার টাকা এটা আসলে যে ফার্স্ট ক্লাস জব যারা আছে তারা আসলে যে মানে ওখানে যে ফার্স্ট ক্লাস জবে আছে মূল বেতনের যে মানে এটা আসলে সেকেন্ড ক্লাস জবের জন্য আর কি মূল বেতনের যে পঁচিশ হাজার টাকা থেকে কমপক্ষে সেটা বিশ হাজার টাকা পেতে পারে আর এই যে এই সব অঞ্চলের জন্য ষোলো হাজার টাকা পর্যন্ত পেতে পারে আর সেকেন্ড ক্লাস যারা আছে চট্টগ্রাম খুলনা রাজশাহী সিলেট বরিশাল রংপুর নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর কক্সবাজার সাবার এলাকার জন্য পঞ্চাশ শতাংশ হারে সর্বোচ্চ ষোলো হাজার টাকা পেয়ে থাকে জেলা শহরের জেলা শহরের জন্য মূল বেতন পঁয়তাল্লিশ শতাংশ হারে তেরো হাজার টাকা অন্যান্য স্থানের জন্য মূল বেতনের চল্লিশ শতাংশ হারে কমপক্ষে এগারো হাজার পাঁচশো টাকা পর্যন্ত পেয়ে থাকে তেবার আসি যে থার্ড ক্লাস যারা আছে তো থার্ড ক্লাস যারা আছে তারা হচ্ছে তেরো হাজার টাকা থেকে চব্বিশ হাজার নয়শো নিরানব্বই টাকা পর্যন্ত সেটা হচ্ছে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় আর অর্থাৎ পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি শতাংশ হারে কিন্তু দশ হাজার টাকা তারা পেয়ে থাকে বাড়ি ভাড়া আর চট্টগ্রাম খুলনা রাজশাহী সিলেট বরিশাল রংপুর রায়নগঞ্জ গাজীপুর কক্সবাজার ও সাবার এলাকার জন্য তারা পেয়ে থাকে তার বেতনের পঞ্চান্ন শতাংশ হারে আট টাকা এটা শুধু থার্ড ক্লাস কর্মচারীদের জন্য আর কি পাঁচ হাজার টাকা আর জেলা শ
ছয় হাজার পাঁচশো টাকা আর কি পে পাবেন আর এছাড়া অন্যান্য যে বিভাগের শহর মানে আছে যেগুলো হচ্ছে চট্টগ্রাম খুলনা রাজশাহী সিলেট বরিশাল রংপুর নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর কক্সবাজার ও সাভার এলাকার জন্য মূল বেতনের পঁয়ষট্টি শতাংশ হারে হাজার টাকা পাবেন এবং জেলা শহরের জন্য মূল বেতনের ষাট শতাংশ হারে কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা ও পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা এবং অন্যান্য স্থানের জন্য মূল বেতনের পঞ্চান্ন শতাংশের হারে কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা পাবেন এগুলো হলো ফোর্থ ক্লাসের জন্য তো ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস ফোর্থ ক্লাস ওনাদের বাড়ি ভাড়ার হিসাবটা আমরা একটা পেয়ে গেলাম স্থান বেদে তো এবার সেই চিকিৎসা ভাতা তো চিকিৎসা ভাতার জন্য প্রথমে আসলে যে চিকিৎসা ভাতার জন্য কমপক্ষে মাসে কমপক্ষে এক হাজার পঞ্চাশ টাকা পেয়ে যাবেন তো এখানে দেখুন মাসে কমপক্ষে এক হাজার পঞ্চাশ টাকা তো অবসর ভোগীদের ক্ষেত্রে পঁয়ষট্টি অর্থাৎ পঁয়ষট্টি বছরের কম বয়স্কদের জন্য মাসিক ভাতে এক হাজার পাঁচশো টাকা পঁয়ষট্টি বছরের বয়স বেশি বয়স্কদের জন্য দুই হাজার পাঁচশো টাকা এর পাশাপাশি সরকার প্রদত্ত চারশো টাকা স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনা বীমা এবং জীবন বীমাসহ সরকারি চাকরি দিবেজের জন্য বীমা স্কিম চালু করা আবার দেখুন কী কী আছে চিকিৎসা ভাতার বিকেলে মাসে কমপক্ষে এক হাজার পঞ্চাশ টাকা পাবেই তারপর অবসর ভোগী যদি যারা আছেন যারা যদি রিটায়ার্ড হয়ে গেছেন তাদের বয়স যদি পঁয়ষট্টি বছরের কম হয় তাহলে পাবেন দেড় হাজার টাকা আর যদি পঁয়ষট্টি বছরের বেশি হয় তাহলে পাবেন আড়াই হাজার টাকা এর পাশাপাশি সরকার প্রদত্ত চারশো টাকা স্বাস্থ্য দুর্ঘটনা বীমা এবং জীবন বীমা সহ সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য বিমা স্কিম চালু করা আর কি চালু তিনি মানে বিমা স্কিম পাবেন তারপর সে যাতায়াত ভাতা দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কর্মরত চাকরিজীবীদের জন্য দশ নম্বর থেকে ষোলো নম্বর গ্রেডে চাকরিজীবীদের জন্য অন্যান্য ভাতা মাসে তিনশো ষাট টাকা সুপারিশ করা হয়েছে দেখুন দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কর্মরত তো যারা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় চাকরি করে তাদের দশ নম্বর থেকে ষোলো নম্বর গ্রেডে চাকরি দিবেদের জন্য যাতায়াত ক্ষেত্রে যাতায়াত ভাতা তিন হাজার সরি যাতায়াত ভাতা তিনশো ষাট টাকার সুপারিশ করা হয়েছে এখন দেখুন ওনাদের কী কী গ্রেড আছে দশম গ্রেড হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাস আর এর পরবর্তী হচ্ছে থার্ড ক্লাস অর্থাৎ সেকেন্ড ক্লাস এবং থার্ড ক্লাস শুধুমাত্র এই যে যাতায়াত ভাড়াটা আর কি পেয়ে থাকে এবং সেটা হচ্ছে যে মাসে তিনশো ষাট টাকা আর যারা আসলে ফার্স্ট ক্লাস তাদের তো গাড়ির ব্যবস্থা আছে তো যাই হোক গাড়ির সুবিধাটা দেখি সার্বক্ষণিক গাড়ি সেবার জন্য প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য নগর নগদায়নের বিষয়টি চালু রাখা এই সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে তিন নং গ্রেডের উপরে কর্মকর্তাদের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে পাশাপাশি চতুর্থ গ্রেডে কর্মকর্তাদের গাড়ি কেনার বিষয়টি বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে অর্থাৎ গাড়ি যে সুবিধাটা তারা পেয়ে থাকে আবার দেখুন সার্বক্ষণিক গাড়ি সেবার জন্য প্রাধিকার কর্ম প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য নগদায়নের বিষয়টি চালু রাখা হয়েছে তাদের নগদ টাকা দেওয়া হয় গাড়ি কেনার জন্য এবং একই সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে তৃতীয় গ্রেডের উপর কর্মকর্তাদের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে যেমন যারা সচিব পর্যায়ে আছে তারা তো অবশ্যই গাড়ি পেয়ে থাকে গাড়ি গাড়ি কেনার জন্য গাড়ি পাতা আর যারা তিন নং থেকে চার নং হয়েছে এবং তাদের তিন নংয়ে যারা আছে তাদের উপর আর কি তাদের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে আর চতুর্থ গ্রেডের বিষয়টি বিবেচনা রাখা হয়েছে আর এর পরবর্তী যারা আছে তারা আসলে অফিসিয়াল গাড়ি আসলে ব্যবহার করে মানে ফার্স্ট ক্লাস যে সমস্ত কর্মচারী কর্মচারী আছে তাদের ব্যক্তিগত গাড়ি নেই তবে অফিসিয়ালভাবে গাড়ির সুবিধা পেয়ে থাকে তো শিক্ষা সহায়তা ভাতা সকল শ্রেণীর চাকরিজীবীদের সন্তান প্রতি মাসে এক হাজার টাকা দুই সন্তানের জন্য দুই হাজার টাকা শিক্ষা সহায়ক ভাতার সুপারিশ করা হয়েছে এর পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের সন্তানদের ভর্তির জন্য সরকারি অর্থে পরিচালিত সকল প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট কোটা নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে তবে এক্ষেত্রে বুয়েট কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সুপারিশ প্রযোজ্য নয় আবার দেখুন বিষয়টা শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর কর্মকর্তারা প্রতি মাসে সকল শ্রেণীর যে এটা যে কোনো ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস ফোর্থ ক্লাস যে শ্রেণী হোক তাদের জন্য এক হাজার টাকা মানে এক সন্তান হলে এক হাজার টাকা দুইটি সন্তান হলে দুই হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে কারণ আমাদের সরকার দুই সন্তান নীতিতে বিশ্বাসী যার কারণে দুই সন্তানের বেশি অ্যালাউ করে নেই দুই সন্তানের জন্য দুই হাজার টাকা আর এর পাশাপাশি দেখা গেছে যে দেখা গেছে যে দুই সন্তানের অধিক কারা হলে তাদের ব্যক্তিগত খরচে পড়াশোনা করাতে হবে এটা সরকার বহন করবে না তো এর পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তার জন্য সরকারি অর্থে পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট কোঠা আছে যেমন যে সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে যেমন সরকারি স্কুল সরকারি কলেজ বা সরকারি কোনো মাদ্রাসা সরকারি কোনো প্রাইমারি স্কুল এই সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা তাদের একটা কোটা থাকে তবে এটা বুয়েট কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য নয় অন্যান্য ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য তারপর হচ্ছে টিফিন বাতা মাসে টিফিন ভাতা তিনশো টাকা তবে যে সমস্ত চাকরিজীবী তাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে খাবার পান কিংবা দুপুরে খাবারের ভাতা পান তাদের জন্য টিফিন ভাতার প্রযোজ্য নয় অর্থাৎ দেখা গেছে যে সমস্ত টিফিন ভাতা তিনশো টাকা দেওয়া হবে তবে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী প্রতিষ্ঠান থেকে খাবার দেওয়া হয় তাদের এবং বা দুপুরের খাবার টাকার নগদে
তো সেই সঙ্গে তিনটি উৎসব ভাতা তো তিনটি উৎসব ভাতার পরিমাণ হচ্ছে যে তিনি দুই মাসে যে বেতনটা পাবেন তার সম পরিমাণ আর অবসর ভোগে যারা রিটায়ার্ড বা পেনশনে চলে গেছেন তারা প্রতি মাসে যে পরিমাণ পেনশনের টাকা তুলেন সেই সম পরিমাণ টাকা তাদের আসলে উৎসব ভাতা দেওয়া হবে শ্রান্তি বা বিনোদন অর্থাৎ পিকনিক বা ট্যুর যেটা আসলে তো সকল শ্রেণী কর চাকরিজীবীকে বর্তমানে প্রচলিত প্রতি তিন বছরে তিন বছরের স্থলে দুই বছরের অন্তর পনেরো দিনের গড় বেতনে অর্জিত ছুটি সহ এক মাসের মূল বেতনের সম্ভাবনার অর্থ শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে বিষয়টা দেখুন সকল শ্রেণীর চাকরিজীবীকে বর্তমানে প্রচলিত প্রতি তিন বছরের স্থলে দুই বছর অন্তর পনেরো দিনের গড় বেতনে অর্থাৎ পনেরো দিনে যে বেতনটা পাবে গড় বেতনে অর্জিত ছুটি সহ মানে ছুটি সহ আর কি এক মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ বিনোদন ভাতা হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে তারপর আছে ধোলাই ভাতা তো ধোলাই ভাতা চতুর্থ শ্রেণীর চাকরিজীবীদের জন্য ধোলাই ভাতা মাসে একশো পঞ্চাশ টাকা সুপারিশ করা হয়েছে ধোলাই বলতে আসলে তারা যে ইউনিফর্মটা তার পোশাকটা পরে প্রতিদিন অফিস করে সে পোশাকটা আসলে ধৌত করার জন্য বা ওয়াশ করার জন্য যে টাকা সেই টাকাটা আর সুপারিশ করা হয়েছে একশো পঞ্চাশ টাকার সুপারিশ করা হয়েছে তারপরে সে কার্য মানে কার্যভার ভাতা তো কার্যভার ভাতার শতকরা হার অপরিবর্ত থেকে সর্বোচ্চ সীমা মাসে দুই হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা আর কি উন্নীত করা হয়েছে কার্যভার বলতে একজনের দায়িত্ব আরেকজন যে পালন করে থাকে মানে কার্যভার সেটাই সেটাই আর কি তো সেই কার্যভার ভাতার শতকরা হার অপরিবর্ত থেকে সর্বোচ্চ সীমা মাসে দুই হাজার পঞ্চাশ টাকা উন্নীত করা হয়েছে উন্নীত করা হয় তারপর সে গৃহকর্মী বার্তা তো গৃহকর্মী ভাতা অপরিবর্তিত আছে মানে এটা আগে যা ছিল তাই আছে তো পোশাক পরিচ্ছদ সুবিধা প্রচলিত নিয়মে পোশাক পরিচ্ছদ প্রদানের সুবিধা চালু করার সুপারিশ করা হয়েছে তো এটা এখনও চালু হয়নি সুপারিশ করা হয়েছে তারপর সেই পাহাড়ি ও দুর্গম ভাতা অর্থাৎ যারা পাহাড়ি এবং দুর্গম দুর্গম এলাকায় থাকেন তো পাহাড়ি পার্বত্য এলাকায় কর্মরত সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য মূল বেতনের বিশ শতাংশ হারে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা পাহাড়ি ভাতা পুনর্নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে একই সঙ্গে হাওয়ার বাওয়ার দুর্গম দ্বীপ অঞ্চলের উপকূলীয় ভাতা অর্থাৎ পাহাড়ি ভাতা এবং উপকূলীয় ভাতা সেগুলো হচ্ছে যে এই সমস্ত অঞ্চলে কাজ করা অনেক দূর হোক যাতায়াত খরচ অনেক দূর হোক বা একটু ওই সমস্ত অঞ্চলে কস্টলি অনেক জিনিসপত্র পাওয়া যায় না যার কারণে তাদের একটা একটি নির্দিষ্ট হারে ভাতা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে মূল বেতনের বিশ শতাংশ হারে তবে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা হবে এই এই ভাতাটা আর কি তারপর হচ্ছে আপ্যায়ন ভাতা মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও মুখ্য সচিব তিন হাজার টাকা সচিব ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তারা দুই হাজার পাঁচশো টাকা অতিরিক্ত সচিব ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তা দুই হাজার টাকা যুগ্ম সচিব ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের এক হাজার পাঁচশো টাকা সুপারিশ করা হয়েছে অর্থাৎ উপর লেভেলে যারা আছে শুধুই তারাই আপ্যায়ন ভাতাটা পাবেন আপ্যায়ন ভাতাটা হচ্ছে যে তাদের সাথে দেখা করতে গেলে অনেক লোক বিভিন্ন লোকজন তাদের সাথে দেখা করতে যে তাদের যে চা নাস্তার ব্যবস্থা করে সেটা আসলে আপ্যায়ন ভাতা তো এই জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং মুখ্য সচিব তিন হাজার টাকা সচিব এবং সমপর্যায়ের কর্মকর্তারা দু হাজার পাঁচশো টাকা অতিরিক্ত অতিরিক্ত সচিব এবং সমপর্যায়ের কর্মকর্তা দুই হাজার টাকা যুগ্ম সচিব ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের এক হাজার পাঁচশো টাকা সুপারিশ করা হয়েছে ভ্রমণ বার্তা যেমন অনেকে আসলে বিভিন্ন জায়গায় যায় বা দেখা গেছে তাদের ভ্রমণ করতে বিভিন্ন তাদের মালামাল ক্যারি করার জন্য অনেক টাকার পয়সা বিষয় আছে তো এই বিষয়গুলো আর কি ভ্রমণ বার্তার তো যাই হোক বদলি জনিত ভ্রমণ বার্তা এককালীন সড়ক পথে এক হাজার একশো কিলোমিটার পর্যন্ত দশ হাজার টাকা একশো এক থেকে দুইশো কিলোমিটার পর্যন্ত পনেরো হাজার পাঁচশো টাকা দুইশো এক থেকে দুইশো এক থেকে এর বেশি হলে বিশ হাজার টাকার ভ্রমণ বার্তার সুপারিশ করা হয়েছে অর্থাৎ যেমন বদলি করা হলো তাকে সেটা মিটার অনুযায়ী ভাড়া দশ হাজার মানে এক থেকে একশো মিটার পর্যন্ত একশো সরি এক থেকে একশো কিলোমিটার পর্যন্ত হলে সেটা হবে দশ হাজার টাকা একশো এক থেকে দুইশো কিলোমিটার পর্যন্ত হলে সেটা হবে পনেরো হাজার পাঁচশো টাকা দুইশো এক থেকে দুইশো এক কিলোমিটার বেশি হলে সেটা হবে সেটা যতই হোক সেটা হবে বিশ হাজার টাকা অর্থাৎ সর্বোচ্চ ভ্রমণ বার্তা একজন পাবেন বিশ হাজার টাকা তো বিশেষ ভাতা বাংলাদেশ পুলিশ র্যাব জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা অর্থাৎ এনএসআই ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সি তারপর হচ্ছে এস এস এফ এস এম তারপর হচ্ছে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স যেটা কি এস এস এফ ইত্যাদি সার্ভিসের জন্য বিশেষ ভাতা বেতন কাঠামো পরিপ্রেক্ষিতে সমন্বয় করা যেতে পারে তো এটা আসলে তাদের একটা স্পেশাল ভাতা দেওয়া হয় আসলে এটা ঝুঁকি ভাতাও বলা যায় বা তাদের অনেক রিস্কে কাজ করতে হয় তো এনএসআইয়ের অবশ্যই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি চলছে এটা আপনারা চাইলে অ্যাপ্লাই করতে পারেন এটা খুবই একটি ইন্টারেস্টিং জব তারপর হচ্ছে অবসর ভাতা অন্যান্য সুবিধা তো যারা পেনশন আর কি রিটায়ার্ডে যেটা তো পেনশনযোগ্য চাকরিকালে প্রথম গ্রেড থেকে ষোলো গ্রেড পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে পেনশনযোগ্য চাকরিকাল পাঁচ থেকে পাঁচ বছর থেকে শুরু করে পঁচিশ বছর পর্যন্ত পেনশন পেনশনের হার অনুযায়ী বিশ শতাংশ থেকে গ্রেড অনুযায়ী নব্বই শতাংশ সুপারিশ করা হয়েছে অর্থাৎ আপনি যদি আপ
তারপর হচ্ছে বাধ্যতামূলক সমর্পিত পঞ্চাশ শতাংশ পেনশনের ক্ষেত্রে আনতোষিকের হার পাঁচ বছর থেকে শুরু করে বিশ বছর পর্যন্ত এক হাজার দুইশো পঁচাত্তর টাকার থেকে শুরু করে দুইশো তিরিশ টাকা পর্যন্ত সুপারিশ করা হয়েছে যেমন বাধ্যতামূলক সমর্পিত পঞ্চাশ শতাংশ পেনশনের ক্ষেত্রে আনতোষিকের হার পাঁচ বছর থেকে শুরু করে বিশ বছর পর্যন্ত কেউ যদি জব করে তাহলে তিনি কমপক্ষে আর কি এক টাকার থেকে শুরু করে দুইশো টাকা পর্যন্ত করা হয়েছে চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে চাকরিকালে পঁচিশ বছর থেকে বিশ বছরের পুনর্নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে অর্থাৎ কেউ যদি চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে মানে অবসর গ্রহণ করতে চায় তো তাহলে তিনি চাইলে আসলে মানে আগে চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের একটা নিয়ম ছিল যে বিশ বছর আর কি বিশ বছর সরি পঁচিশ বছর আর কি পঁচিশ বছর চাকরি করতে হবে তারপর তিনি চাইলে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করতে পারেন তবে সেটা এখন কমিয়ে বিশ বছর করা হয়েছে অর্থাৎ কেউ চাইলে বিশ বছর পরে শেরশাহী সুপার মানে শেরশাহী রিটায়ার্ডে চলে যেতে পারেন সরকারি কর্মচারীদের জন্য জীবন স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনা বিমা প্রবর্তন সরকারি কর্মচারীদের জন্য পে কমিশনে এই বিষয়টি আলোচনার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে আবাসন ও গৃহ নির্মাণ ঋণ সরকারি চাকরি দিবেদের জন্য ঋণের পরিমাণ গ্রেড অনুযায়ী বারো লাখ টাকা থেকে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ লাখ টাকা পর্যন্ত গৃহ ঋণ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে আবার দেখুন সরকারি কর্মচারীদের জন্য সরকারি চাকরি দিবেদের জন্য আর কি কর্মচারী না সরকারি চাকরি দিবেদের জন্য ঋণের পরিমাণ গ্রেড অনুযায়ী বারো লাখ টাকা থেকে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে এক্ষেত্রে সুদের হার হবে ব্যাংক রেটের ব্যাংক রেটে পাঁচ শতাংশ এর পাশাপাশি জেলা পর্যায়ে খাস জমি চিহ্নিত করে সরকারি চাকরি দিবেদের জন্য আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ যেটা কোয়ার্টার বলা হয়ে থাকে জেলা পর্যায়ে আর কি কোয়ার্টার দেওয়া হয়ে থাকে যেমন খাস জমি যেখানে আর কি কোনো বসতি নেই যেমন বসতি উচ্ছেদ করে কোনো কোয়ার্টার হবে না যেমন খাস জমি আছে সেখানে সরকারি চাইলে অধিগ্রহণ করে সেই কোয়ার্টার তৈরি করবে আর এই সুদের হার হবে এখানে ফাইভ মানে ইন্টারেস্ট হবে ফাইভ পারসেন্ট বা পাঁচ শতাংশ হারে অষ্টম থেকে প্রথম গ্রেড স্কেলের কর্মকর্তাদের জন্য বিশ জনের কর্মকর্তাদের বিশ জনের জন্য দশ কাঠা ও অন্যান্য চাকরিজীবীদের প্রতি বিশ জনের জন্য আট কাঠা প্লট দেওয়ার প্লট দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে আবার দেখুন প্রথম থেকে অষ্টম অষ্টম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের জন্য বিশ জনের জন্য কর্মকর্তাদের বিশ জনের জন্য অর্থাৎ যে বিশ জন টপের আর কি তাদের পারফরমেন্সে থাকবে সেই বিশ জনের জন্য দশ কাঠা ও অন্যান্য চাকরিজীবীদের চাকরিজীবীদের প্রতি বিশ জনের জন্য আট কাঠা প্লট বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়েছে সমৃদ্ধ সোপান ব্যাংক স্থাপন সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য সমৃদ্ধ সোপান ব্যাংক সমৃদ্ধ সোপান ব্যাংক স্থাপন সুপারিশ করা হয়েছে এর পাশাপাশি ঢাকা মহানগরীতে বসবাসরত সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য মৃত্যুর পর দাফনের জন্য বেশ কয়েকটি স্থানে কবরস্থান নির্মাণের সুপারিশ করা হয়েছে অর্থাৎ সেগুলো শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারীরই তাদের সরকারি কর্মচারীদের জন্যই সেই কবরস্থান বরাদ্দ থাকবে কয়েকটি স্থানে তবে এটা সুপারিশ করা হয়েছে এখনও চালু হয়নি আর্থিক সংশ্লেষ বেতন কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে প্রস্তাবিত বাড়ি বাড়ার জন্য আগামী অর্থ বছর অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হবে উনপঞ্চাশ কোটি চল্লিশ লক্ষ এগারো হাজার টাকা অর্থাৎ এগুলো বাড়ি বাড়ার জন্য আগামী অর্থ বছরে যে এটা আসলে বাড়ি বাড়া যে দেওয়া হয় এটা হচ্ছে উনপঞ্চাশ কোটি চল্লিশ লক্ষ এগারো হাজার টাকা চিকিৎসার জন্য নয়শো নিরা কোটি টাকা শিক্ষা সহায়ক ভাতার জন্য এক কোটি টাকা সরি এক কোটি বিয়াল্লিশ লাখ টাকা অর্থাৎ বাড়ি বাড়ার যে আপনাদের দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে উনপঞ্চাশ কোটি চল্লিশ লক্ষ এগারো হাজার টাকা চিকিৎসার জন্য নয়শো আটানব্বই কোটি টাকা শিক্ষা সহায়ক ভাতার জন্য এক হাজার দুইশো পঞ্চাশ কোটি বিয়াল্লিশ লাখ টাকা যাতায়াত ভাতার জন্য সাঁত্রিশ কোটি উনষাট লক্ষ টাকা উৎসব ভাতার জন্য সতেরো কোটি ষোলো লাখ ছিচল্লিশ হাজার টাকা শ্রান্তি নিবেদনের জন্য পাঁচশো একাত্তর কোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকা টিফিন ভাতা একশো চুয়ান্ন কোটি টাকা দুর্গম ভাতা তিরাশি কোটি উনআশি সরি তিরাশি কোটি উন লক্ষ উনআশি লক্ষ টাকা পেনশনারদের জন্য সাঁত্রিশ কোটি উননব্বই লক্ষ বা বাহাত্তর হাজার টাকা অবসর বর্গে চিকিৎসা বাতার জন্য ছয়শো ছিচল্লিশ কোটি চোদ্দো লাখ টাকা এগুলো আর কি সুপারিশ করা হয়েছে অর্থাৎ তাদের টোটাল লাগে আর কি এই এই পুরো একটা অর্থ বছরে আর কি যেমন আগামী অর্থ বছরের জন্য এই সুপারিশটা করা হয়েছে এই টাকা লাগবে অর্থাৎ সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য চলতি অর্থ বছর বাজেটের বাজেটের চেয়ে সতেরো হাজার চারশো কোটি টাকার প্রয়োজন হবে তারপর হচ্ছে যে আগের বাজেট থেকে সতেরো হাজার চারশো চৌষট্টি কোটি টাকা বেশি প্রয়োজন হবে তো প্রতিবেদনের কর প্রতিবেদন কর রাজস্ব বাড়ানোর বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছে এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিলাসবহুল পণ্য বিভিন্ন ধরনের পানীয় দ্রব্যের উপর পানীয় দ্রব্যের ক্রয় হার বাড়ানো একই সঙ্গে বিড়ি সিগারেট ও তামাকের উপর বর্ধিত হারে কর বাড়ানো এছাড়া আয় করার আয় করার আওতা সম্প্রসারণ করা ও কর ফাঁকি দেওয়ার বিষয়টি কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রতিবেদনের স্বায়ত্তশাসিত
তারপর বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো ব্যাংক বিশ্বসাহিত্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো তৈরির সুপারিশ করা হয়েছে তবে গ্রেডের সংখ্যা জাতীয় পেস কমিশনের প্রস্তাবিত ষোলোটির কম বা বেশি না হওয়াই ভালো বলে মনে করেন কমিশন গবেষণা কাজে নিয়োজিত বিশ্বসাহিত্য চাকরিজীবীদের জন্য বেতন কাঠামো আলাদা রাখা হয়েছে মূল্যস্ফীতি মূল্যস্ফীত ভোক্তা সম্পর্কে কমিশন দ্রব্য দ্রব্যমূল্য সহনীয় মাত্রায় রাখার জন্য প্রাইস কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে তা আসলে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে বিষয়টা বলা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকে এমনিতেই আসলে তাদের আলাদা বেতন কাঠামো আলা আলাদা সুযোগ সুবিধা দিয়েছে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আরেকদিন আর একটা ভিডিও করবো যদি আপনারা চান তবে এগুলো হচ্ছে সরকারি যে বেতন কাঠামো যে বা যে সুযোগ সুবিধা তারা পেয়ে থাকে যেমন আমরা অনেকেই আসলে বুঝতেই পারি না যে সরকারি বেতন কীভাবে আসলে যা মূল স্কেল স্কেলের থেকে দ্বিগুণ হয়ে যায় কী কী যোগ হয়ে তো এগুলো আসলে যারা জানে না তাদের জন্য বা তারা কীভাবে আসলে কী ধরনের সুবিধা পেয়ে থাকে আর যারা আসলে সরকারি চাকরিজীবীর পিছনে ছোটে আসলে কেন ছোটে তার একটা প্রশ্নের উত্তর সেই সাথে হচ্ছে আমরা কর্মচারী কী কর্মকর্তা কে কে কোন গ্রেডের কে কোন জায়গায় কীভাবে কাকে নিয়োগ করা হয় এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর জানলাম তো এই জন্য ভিডিওটা করা তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর অবশ্যই আপনার যদি কোনো কিছু বলার বা কোনো কিছু পরামর্শ বা কোনো কিছু যোগ করার প্রয়োজন বোধ মনে করেন অবশ্যই সেটা যোগ করবেন এবং অবশ্যই আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিবেন কোনো ভুল থাকলে সেটা সুদ্ধ দেবেন তো ধন্যবাদ সবাইকে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন অবশ্যই